和平无价，战争没有赢家。明年第二次世界大战结束就满八十年，台湾和各国都一样，走过战后艰辛的复兴道路，才有今天的发展成果。没有人愿意让战争摧毁这一切。如今。俄乌战争和以哈战争持续冲击全世界，中国的军事行动以及灰色胁迫，也被视为全球和平稳定最大的战略挑战。台湾位居第一岛链的战略位置，牵动着世界的地缘政治的发展。早在一九二一年，蒋渭水先生就指出，台湾。是世界第一关的首位，在二零二四年的今天，台湾的角色更加重要。国际间已经有高度共识，认为台海的和平稳定是世界安全与繁荣不可或缺的要素。为了应应当前复杂的国际情势。世界各国已经展开积极的合作，来维持区域的和平稳定。就在上个月，美国也完成了《印太安全补充拨款法案》的立法，将提供印太区域额外安全援助，支持台海的和平稳定。我们感谢世界各国对台湾的重视和支持。我们也要向世界宣告，民主自由是台湾不可退让的坚持，和平是唯一的选项，繁荣是长治久安的目标。由于两岸的未来对世界的局势有决定性的影响，承接民主化台湾的我们。将是和平的舵手，新政府将秉持四个坚持：不卑不亢，维持现状。我也要呼吁中国，停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任，致力于维持台海及区域的和平稳定，确保全球。免于战争的恐惧，台湾人民热爱和平，与人为善。我始终认为，如果国家领导人以人民福祉为最高考量，那么台海和平、互利互惠、共存共荣，应该是彼此共同的目标。因此，我希望中国。正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择，拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作。可以先从重启双边对等的观光旅游，以及学卫生来台就学开始，一起追求和平共荣。各位国人同胞，我们有追求和平的理想，但不能有幻想。在中国尚未放弃武力犯台之下。国人应该了解，即使全盘接受中国的主张，放弃主权，中国并吞台湾的企图并不会消失。面对来自中国的各种威胁渗透，我们必须展现守护国家的决心，提升全民保家卫国的意识，健全国安法治。并且积极落实和平四大支柱行动方案，强化国防力量，建构经济安全，展现稳定
，而有原则力的两岸关系领导能力，以及推动价值外交，跟全球民主国家肩并肩，形成和平共同体，来发挥威慑力量，避免战争发生，靠实力。达到和平的目标。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。